amigos, soy yo, Big Deeper Sephirox Trimur. Y el día de hoy vamos a revisar un tema ah, bastante, con, bastante, un tema bastante, y hoy en día vamos a, a tocar un tema que me dio bastante curiosidad. Y es sobre este artículo que les voy a mostrar a continuación. Y es sobre, que dice, que dice lo siguiente. El mangaka de Love Hina advierte sobre la creciente presión de los mercados extranjeros para introducir la corrección política en el manga. Eso es bastante. Leamos el artículo. No, amigos. El mangaka Ken Akamatsu, quizás mejor conocido o como el mangaka detrás de la extremadamente popular serie Love Hina, ¿eh? compartió recientemente sus preocupaciones con respecto a la creciente presión de los mercados occidentales para introducir la corrección política en el manga y, sus po y los posibles efectos negativos que tal impulso podría tener para, para los creadores y fanáticos en, de to en todo el medio. Veamos. Es otra imagen. Y es sobre el volumen 5. Bien hecho. Akamatsu, un crítico vocal y abierto en contra de la censura por derecho propio abordó el tema de la corrección política durante el panel de apertura de la reciente conferencia de Mirari y de, de artistas de manga un evento en línea ah, celebrando en diciembre pasado celebrado en diciembre pasado en diciembre pasado en los en el en que varios graduados de manga fueron invitados para discutir sus pensamientos sobre el estado actual de la industria y sus perspectivas sobre el futuro. Eso es muy bueno. Según una traducción automatizada de la, tra de la de transcripción de Logni y del panel, ¿eh? cuando se preguntó por sus pensamientos sobre el manga y el mercado extranjero, Akamatsu se rió y respondió, y respondió en resumen, es políticamente correcto. <risas> <ríe> Así es. Ken Akamatsu riéndose de la corrección política. Vaya, es un tema bastante bastante curioso, en mi opinión. Mm, otra ricu, otra ricu, otra ricura. Echi. Corrección política. La presión externa está llegando como la presión de introducir la corrección política en el manga y las películas, agregó el mangaka. Eso es peligroso, ¿no? Akamatsu luego explicó. Hasta ahora, cuando el manga japonés está en la etapa de mirar al mundo, hay una presión en la escena para cumplir con los con estándares más globales. ¿Quién Akamatsu? Vaya, qué interesante este, este artículo. ¿Quién Akamatsu nos dice sobre estándares? Lo, con lo que se refiere a los estándares globales, es, es. <coughs> bueno, se refiere a las políticas de hoy en día. Pues bueno, continuemos. Otra ilustración muy recolina. Me gustaría que los artistas de manga unificaran sus opiniones a, hasta cierto punto en que cuanto a sale, en cuanto a así, así tales cosas son correctas o no continuó. Sin embargo, cuando las ventas de obras que se han globalizado oh, y no tienen bordes afilia, afilados, los son buenas. Terminan diciendo, terminan diciendo, o oh, la corrección política podría ser buena. <ríe> bueno, eso es un chiste bastante sarcástico por parte de los mangakas. Continuemos. Los sentimientos del veterano mangaka fueron repetidos los por el copanelista Takuma Kobayashi, el director representante de la editorial Number 9, LTD, quien de manera similar opinó, independientemente de la compañía, creo que la libertad de expresión debe ser respetada en mi opinión personal. Buena opinión. Y como, trataba de, como les digo, la libertad de expresión es parte de ser es parte de nuestra libertad creativa. Es el ingrediente para nuestra importante para nuestra calidad artística. 
y como lo dice Takuma Kobayashi, en su opinión, la libertad de expresión tiene que ser respetada. Respetada, respetada tal y como es. Sigamos. Otra ilustración de Colina. Mm. Akamatsu más tarde comentó, si no vas al extranjero, el problema de la corrección política no es una batalla en, lo, en absoluto. Lo que, llevo a, lo que llevó a Kobayashi a compartir su idea personal, de que no creo que una serie venda tanto cuando no se trata de vender a sí misma como políticamente correcta. Hmm, buen punto. Sigamos leyendo. El punto es, es el manga que fue lanzado sin ser consistente de la corrección política no se puede leer debido al problema de la corrección política, dijo Kobayashi. Creo que esto es un desastre, como un incendio. Mm. Sí es. Estamos en la actualidad. El Kobay Takuma Kobayashi tiene razón. Sí. Si un progre trata de hacer, trata de arreglar los personajes de anime para que fueran políticamente correctos, pues, po podría arruinar todo. Y como, como les digo, las no, hay compañías, hay editoriales estadounidenses que solo se aprovechan de las minorías para obtener ganancias. Tal y como compañía, compañías como Netflix o Disney hacen todo lo contrario. Hacen... Hacen lo mismo que las editoriales progres y promueven agendas políticas. Y eso no está bien. Y esto no está bien en lo absoluto. Y como lo dijo Kobayashi, si la corrección política arruina una obra, se vuelve un desastre. Eh, como un incendio. Muy bien, continuemos. Recordando cómo había escuchado, cómo había escuchado, con la, con la emoción de las películas de Hollywood, generalmente la deciden, la, la deciden los guionistas y los especialistas en escenarios. Akamatsu bromeó. A partir de ahora me gustaría liberar a varios negros y blancos con la corrección política en mente. <ríe> Buen chiste, Akamatsu. Puede ser lo mismo sin importar lo que mires como Adventures. Adventures. Admitió que... Admitió a Kamatsu. No lo sé, pero después es de todo. Pero después de todo es un éxito. Buen, buen punto, Akamatsu. Y sí, Adventures es una serie. Es una franquicia. Es una serie de películas muy taquillera. Y yo lo considero una de las mejores películas de superhéroes que he visto. Muy bien. Continuemos. Al abordar el debate de la apelación masiva versus la autenticidad artística, ¿eh? Akamatsu observó, el que golpea puede ir a Hollywood, pero es mejor tener la libertad de expresión. Así es. Tienes razón, Akamatsu. Él tiene razón. El manga trata principalmente sobre la libertad de expresión y se, si y se siente como si no cedes a la corrección política, señaló Akamatsu. Antes de cuestionar, ¿es una pérdida si las obras políticamente correctas las obtienen un poder abrumador? Me, pregun me preguntó si eso significa. Bueno, Akamatsu tiene razón. Cada obra progre tiene un, efecto tiene un, tiene un impacto económico negativo. Como por ejemplo las películas, los cómics, las series de televisión, etc. Estos, estas series tienen mucha propaganda progre. Y lo que quiere esta propaganda progre es, es la, esta clase de propaganda política. Quiere lavarnos el cerebro para que nos dobleguen a aceptar la agenda política. Y por eso hay movimientos los que, tienen, que tienen partes tóxicas, como por ejemplo el movimiento Me Too, Black Lives Matter, etc. Y otros movimientos más. Pero personas tóxicas como Anita Sarkisian están muy equivocadas. Son unos completos hipócritas. Y, y bueno, todo, hay que continuar. Sin embargo, Kobayashi aseguró a Akamatsu que incluso si hay entretenimiento que va en contra de la corrección política, sería diferente si esta 
y de, actual de corrección política sigue siendo la misma 10 años, no sé, 10 años después, 20 años después, 30 años después y así sucesivamente. Pues bueno, la corrección política existió desde los años 90 y empeoró mucho las cosas. Tal y como pasó con los videojuegos en Estados Unidos. Videojuegos como Mortal Kombat, Lethal Enforcer o Night Trap fueron los videojuegos que más causaron polémica en aquella época. Y Estados Unidos casi censuró los videojuegos por completo. Pero por suerte existe la Entertainment Software Rating Board que, que log log logró lo que una organización de regulación de contenido hizo. Poner un sistema de clasificación de contenido. Pues sí, en mi, opin en mi opinión personal la corrección política está mal. Imponer una ideología política ¿eh? y llevarla al extremo no es lo correcto. Continuemos. No fue hace, no fue hace ni cinco años, pues me lo dijeron recientemente, dijo Kobayashi, la posibilidad de que eh, esto se convierta en el estándar para el futuro. No es cero, pero puede cambiar el ar de nuevo y concluyó por eso y concluyó por eso creo que es importante no ganar o perder a corto plazo sino crear siempre algo oh, oh, de lo que puedas estar orgulloso como entretenimiento mm, buen punto buen punto Kobayashi es un gran tipo es un hombre de palabra y bueno, eso es todo por ahora. Eso es todo por ahora. Todo por ahora, amigos. Y, quiero y antes de despedirme, quiero mandarle un saludo a mi mejor amigo, Seishun Pawa. Que le voy a dejar el link del canal, le voy a dejar en la descripción del video. Así que... Así que... Y bueno, eso es todo por ahora. Eso es todo por ahora. Chao.